ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സേമിയ കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുട്ടയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കറിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കി സമയം കളയേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം തന്നെയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന നിറത്തിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലേ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സേമിയ ഒന്ന് കുതിർത്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് സേമിയ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ സേമിയ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് സേമിയ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഇത് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വാർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ആവി കയറ്റിയെടുക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആവി കയറ്റിയെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സേമിയ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുക ഇത് നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പിച്ച് ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സോസ് പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാളയുടെ പകുതി പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകണ്ട കേട്ടോ നമുക്കിതൊക്കെ കടിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും സേമിയയിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട മതിയാകും കേട്ടോ കോഴിമുട്ട ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നാലേ ആ കോഴിമുട്ടയുടെ ആ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് ചെറിയ പൊടി പൊടി ആയിപ്പോവും കോഴിമുട്ട നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടില്ല സേമിയം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സേമിയ മുട്ടയും വെച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സേമിയ ഉപ്മാവാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഉപ്മാവിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് സേമിയ വേവിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഉപ്മാവ് ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും സേമിയയിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ ഉപ്മാവ് ഒരു കുഴഞ്ഞു പോയ പോലെ ആയിരിക്കും എത്ര നമ്മൾ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുത്താലും ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ സാധാരണ നിങ്ങൾ മുട്ട ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത് കേട്ടോ അ